Welcome to Agenda, our flagship program in which we take you through all the important parliamentary proceedings that are expected to take place through the day today in the lower house of parliament. I'm Munman Bhattacharya. Today, very importantly, the general discussion on a general budget 2010-2011 is expected to begin in the Lok Sabha. Other than that, some important questions which are expected to be taken up during the question hour are the impact or the effects of carbon emissions, also the impact of climate change on monsoon, unspent planned funds insofar as social sector is concerned and the predicament and the situation of the midday meal scheme, a scheme that was launched by the centre on 15th August 1995 but has been wrapped time and again by the Comptroller and Auditor General. So we will be taking a look at all these important questions, we will be discussing them in today's edition of Agenda. नमस्कार मैं हूं रमेश भट्ट एजेंडा में आपका स्वागत है जैसा कि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए जाने हैं सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए सरकार लगातार जो आवंटन है वो बढ़ा रही है लेकिन जिस तरीके से आवंटन बढ़े हैं जो नतीजे आने चाहिए उस तरीके से नहीं आने लिहाजा अब जिक्र इस बात में हो रहा है कि जो संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं विभिन्न सुविधाओं के लिए उनके बेहतर परिणाम कैसे निकल कर आए इसके लिए इस बजट में घोषणा की गई है कि हर साल एक जून के दिन कैबिनेट के पास सारे डिपार्टमेंट की जो मेजर स्कीम्स हैं वो जाएंगी और उस पर तय किया जाएगा कि इन स्कीम्स के नतीजे किस तरीके से निकल कर आए साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम्स उन्नीस से इसकी शुरुआत हुई थी एक बड़े पैमाने पर बच्चों को स्कूल से जोड़ा है इस स्कीम ने लेकिन कई खामियां इस स्कीम के साथ भी हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कार्बन इमिशन यानी कार्बन इमिशन को लेकर हमने कुछ प्रतिबद्धता जताई है कि हम निश्चित तौर पर इस पर आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ आठ मिशन लेकर हम सामने है लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट पैक एजेंडे में आज क्या है खास लोकसभा में आज 2010-11 के सामान्य बजट प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है उम्मीद इसलिए भी क्योंकि कर विधायी कार्य के तहत सदन में भारी हंगामे और कई बार के स्थगन के बावजूद रेल बजट संबंधी सभी प्रस्ताव ध्वनि मत ऐसी पारित कर दिए गए थे आज सामान्य बजट की बारी है सदन में हंगामा तो आज भी हो सकता है क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और जद यू के सांसद आरक्षण को लेकर अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे कल राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद इन दलों के तेवर और बढ़ गए हैं जाहिर है लोकसभा में आज भी हंगामा होगा अगर सब कुछ सामान्य रहा और लोकसभा में प्रश्नकाल हुआ तो कई मंत्रालयों ऐसी जुड़े जरूरी सवालों आरोप चर्चा भी होगी प्रश्नकाल में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या योजना आयोग का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाना है इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव जलवायु परिवर्तन का मौसम पर असर मिड डे मील स्कीम योजनागत कोर्ट का खर्च न होना जैसे विषयों पर भी सवाल जवाब आज प्रश्नकाल में होने हैं प्रश्नकाल के बाद जरूरी कागजात संसदीय समितियों की रिपोर्ट और कुछ प्रस्ताव भी सदन में रखे जाएंगे मौका मिलने पर शून्यकाल में लोकहित के जरूरी मामले भी उठाए जा सकते हैं और नियम तीन के तहत भी खास मामले सदन में रखे जा सकेंगे ज्ञानेन्द्र पांडे लोकसभा के लिए so that is the agenda before the lok sabha today to discuss the same we've been joined in the studio by three distinguished members of parliament i'm pleased to introduce cpi mp prabodh panda welcome mr panda to agenda we also have with us uh, poonam jhat bjp mp welcome ms jhat to agenda and we've also been joined by congress mp bhak charan das welcome mr das to agenda let me begin the discussion with you uh, mr panda we know that uh, around 2.6% of the gdp is the allocation which the center makes in order to ensure that we adapt to uh, climate change or climate variability in different schemes like agriculture water resources land forests coastal infrastructure do you think enough is being spent in for climate change for adapting uh, to climate change by the center because we know that according to the economic survey the carbon emissions per capita are only expected to become three times by 2030 you are right in this respect you see that uh, allocation is a very big what is required is that that more emphasis to be given this will be taken as a paramount importance that green gas uh, emission uh, is a very um, important very um, matter of very concern deep concern not only in international arena but also in our country in our nation also particularly in case of uh, the agriculture in case of the drought situation in case of other things 
It is uh, since uh, already one year has been passed. Our Honorable Prime Minister, he has uh, just announced that accent taken report on the disaster management. But uh, so far that uh, no, that uh, any important uh, task has been taken up. Very good. Mulam Jad Ji, we have seen that the IPCC assessment report came in the IPCC. There were many things that were said that there were many things that were said. भारत के नजरिए से देखा जाए हेल्थ सेक्टर पे एग्रीकल्चर पे हर जगह आप देखेंगे जिस तरह से जलवायु परिवर्तन होगा ग्लेशियर पिघलेंगे समुद्र में जो पानी की सीमा है वो बढ़ेगी जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं उनके लिए खतरा होगा सवाल ये है कि हम आठ मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं समय आठ मिशन हमने डिक्लेयर किए हैं कि हम इसको सामने रखकर जो बदलाव आ रहे हैं उनसे निपटेंगे आपको लगता है कि ये आठ मिशन पर्याप्त हैं और इसमें अगर हम प्रभावी तरह से आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी चिंताएं हैं आईपीसीसी ने जिस तरह के आंकड़े रखे या जिस तरह का नजरिया पेश किया है उससे हम निपट सकते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हर बार पिछले अगर हमारे यूपीए वन और टू का जो कार्यकाल देखा जाए तो बहुत सारी स्कीम्स मिशन हम करते ही आ रहे हैं लेकिन उन सब का रिजल्ट क्या है जीरो किसी में भी हमने तो मुझे लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये तो बहुत एक बिल्कुल बहुत सीरियस इश्यू है न सिर्फ हमारे देश के सामने लेकिन पूरे विश्व के सामने बट वाई यू सेइंग दैट द आउटकम रियली हैज बीन जीरो इफ द प्लानिंग कमीशन एंड जयराम रमेश इज आर टू बी बिलीव देन दे हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ सेवन इन आर कार्बन Uh, intensity in our carbon emission intensity from 1990 to 2005 and now further promises have been made of a reduction of 20 to 25% in a carbon intensity in this period between 2005 and 2020 if we have achieved that much reduction of 17.6% while our population was also growing industrial activity was also growing our gdp was also growing why do you say that uh, the outcome is only zero so far I think like that. Okay, the outcome is. I'm not speaking about global warming only. I'm speaking all over the government's performance. Mostly in the schemes, they have been saying the outcome is zero. But if it is fine, like you're saying, okay, if they're making such declarations, okay, we have achieved something. I'm really happy. It's good. Like good start. Absolutely. But Chiran Das Sir, you have said that. 20 टू 25 परसेंट टू थाउजेंड फाइव लेवल के जीडीपी के आधार पे आप उत्सर्जन कम करेंगे ये आपने कहा है कि 2025 तक का आपने ये आंकड़ा रखा है लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन आज की पीढ़ी को दे पा रहे हैं क्या जिस तरह के पर्यावरण के प्रति हमारा जो नजरिया होना चाहिए क्या हम उसे डेवलप कर पा रहे हैं क्या आपको लगता है इन मिशन के सहारे हम आगे बढ़ पाएंगे देखिए भारत सरकार ग्लोबल एमिशन जो हो रहा है इसमें बहुत सीरियस है हम केवल पॉलिटिकली नहीं सोच रहे हैं जो वास्तविकता के आधार पर सोच रहे हैं जो एमिशन रिडक्शन हुआ है पिछले दिनों और जो कैलकुलेशन किया गया है कि 2025 तक 22 टू ट्वेंटी परसेंट होगा ये एक कैलकुलेटिव स्टेप है जी जो ग्रोथ हम राष्ट्र में करने जा रहे हैं पिछले अगले सालों में एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम अपने राष्ट्र का इतना बड़े आबादी जो है 110 करोड़ एंड और जो है उसको देखते हुए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए जी हमें जो विकास करना है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जो करना है अनाज का पैदा जो करना है उसको देखते हुए हम इतना रिडक्शन कर रहे हैं कोई मामूली बात नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर की आपने साइज ऑफ और नेशन आपने एग्रीकल्चर की बात की ये कहा जाता है कि अगर गर्मी बढ़ती है यानी तापमान में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं जो वीट का प्रोडक्शन है वो नीचे आने लग जाएगा आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है एक तरफ आप फूड सिक्योरिटी मिशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आबादी लगातार बढ़ रही है बड़ी आबादी के लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी है और दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्या नई सीट्स के साथ वाकई तैयार है नई टेक्नोलॉजी के साथ वाकई तैयार है देखिए नई टेक्नोलॉजी के साथ भी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च तैयार है हर परिस्थिति से भारत सरकार तैयार है कि इसका मुकाबला करके हम अपनी आवश्यकता पूर्ति करें उसके साथ साथ ग्लोबल चैलेंजेस जो हमारे सामने है उसको भी मीट करें हम किसी ग्लोबल प्रेशर में आके हम अपनी जरूरतों को हम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं हम अपनी ग्रोथ के साथ साथ हम दुनिया का जो चैलेंज हमारे सामने है उसको हम मीट पच्चीस परसेंट क्या था जो आपने कम करने की बात कही थी नहीं उसको तो कैलकुलेशन किया गया है मैं ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट हैज क्लियर इज स्पोकन ऑन दिस ओके सो ओनली वन पॉइंट आई एम टू एड ऑनरेबल मिनिस्टर जॉर्डन रमेश ही ऑलरेडी मेंशन दैट द कमीशंस दैट दैट एट कमीशंस इज नॉट सफिशिएंट 
and uh, he already mentioned that uh, on not less than 24 important initiatives should be taken by different ministries. All right, but he's also said that uh, by uh, 2020, a number of initiatives would be taken in order to ensure that uh, the carbon intensity cuts, that target of yes. reduction of 20 to 25 so, percent is really achieved in those eight missions of the National National Plan on yes, Climate Change. It will be very core to that effort. We'll continue our discussion on that, Bilkul. but after a short break. आगे बढ़ रहे हैं और खासकर अब इस बार नजर है मैक्सिमो पे हमने देखा कि कोपेनहेगन से कुछ निकल कर नहीं आया अब दिसंबर में जो मैक्सिमो में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है क्या वाकई उससे निकल कर आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए क्योटो प्रोटोकॉल की समय सीमा दो से समाप्त हो रही है हमें एक कहीं ना कहीं फॉर्मूला चाहिए दो से किस स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे छोटे सा ब्रेक लेकिन भारत ने जिस तरह से कदम उठाए हैं जिस तरह से आगे भारत बढ़ रहा है रिन्यूएबल नेशनल सोलर मिशन की बात हो रही है एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है कई सारे और कदम उठाए गए उन सब पर चर्चा करेंगे छोटे छोटे के बाद If I have to give you quick facts about Welcome back to Agenda. One important question that is expected to be taken up during the question hour is on effects of carbon emissions. But there is another related question on the impact of climate change on monsoon as well. We know that the government has released the National Action Plan on Climate Change. The government is pursuing a number of national missions under it like the National Solar Mission, the National Mission for Enhanced Energy Efficiency, the National Mission for Sustainable Himalayan Ecosystem, the National Mission for Having a Strategic Knowledge Reserve. But there are very many expectations also from India, from the whole uh, international community also so that uh, they are able to mitigate the carbon emissions because of this huge problem of climate change and we know that it is most likely to impact in an adverse manner things like agriculture, water resources, forests, etc. So let's take a look at what dangers does climate change really pose to human life and environment. Climate change is one of the worst threats that puts serious question on the future of humankind. Our food, water and ground are poisoned. And yet, we refuse to do anything about it. 
most nations just seem to be paying lip service to the cause, while the ground is literally slipping under us. The report published by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change says, the ice cover on the Arctic Sea has decreased by about 39% since 1979, resulting in floods in some places and drought in others. It also says that global greenhouse gas emissions increased 70% between 1970 and 2004. India's share in global emissions is 3 to 4%. Climate change is also a major threat to agriculture. Some environmentalists predict a 40% decrease in the agricultural produce of our country by the end of this century. The temperatures could rise dangerously from 1.8 to 4%. Even a small temperature rise can lead to serious consequences, affecting 1 in 10 people across the globe. Scientists are also studying the monsoon changes in the subcontinent to improve predictions on future patterns of flood and drought. In India, Sundarbans has been the worst hit. With over 5,000 people already having lost their land to sea, it now houses the world's largest climate refugee colony. On the west coast, Gujarat has already lost one kilometer of its beach. The entire coastline of India faces threat with over 7 million people at risk of being displaced. It has been nearly three decades since the first international conference on climate change took place. But the international community is yet to come to a consensus on this core issue concerning all of humanity. There isn't yet that sense of urgency and drive. The negotiations at Copenhagen Climate Change Conference could not reach an outcome. Germany will host a follow-up meeting of environment ministers in Bonn in June this year. And then the summit in Mexico City in December. The 2010 Mexico summit has to produce a plan that works out the mechanisms involved, including emission targets, deadlines and penalties for failure, as well as rewards for achievers. With only a token agreement at Copenhagen, the ball has just been pushed down to Mexico. We hope the world will come with comprehensive ground rules to curb global warming. Time for negotiations and bargaining is over. Whatever is to be done, has to be done today. Your report, Lok Sabha Television. So this report has given you a glimpse into the challenges that India and the world community really faces when it comes to climate change. And as has been very rightly said in this report, time here is of the essence. We cannot wait till eternity. Right now we are being joined by correspondent Natasha Jha. Natasha, India has stated very confidently that a per capita CO2 emissions or per capita greenhouse gas emissions will never be more than the per capita greenhouse gas emissions of the developed countries. But at the same time, we are facing the prospect of uh, having three times the present CO2 emissions by 2030 if you look at the per capita CO2 emissions. Are we prepared well enough? Have we taken enough initiatives to really tackle this challenge of climate change so far? Mumin, if I have to take you through quick facts here, the Intergovernmental Panel on Climate Change says that the global greenhouse gas emissions between 1970 and 2004 has gone up by 70%, and India's share in this global house green, uh, gas emission is of 3 to 4%. We have released an action, action plan on climate change, and most of this greenhouse gas emission comes from the energy supply sector. Now, if you look at the eight national missions we have, the National Solar Mission and the National Mission on Enhanced energy efficiency is focusing largely on carbon mitigation so it looks like government has taken serious steps and also the private sector and the public sector entity is participating in clean develop mechanism of the Kyoto protocol for carbon mi mitigation look at the policy measure it's talking about energy efficiency and energy conservation in different sectors we have introduced power sector reforms we are focusing on renewable energy clean coal clean coal uh, technologies. We are also introducing mass rapid transport system uh, which will help us in actually uh, taking the challenge of climate change. In different areas we have set up a new climate. We are talking about setting up a new climate uh, research body for studying the impact of climate change. We also saw that Jairam Ramesh, Environment Minister, while replying to a debate on climate change in uh, Lok Sabha said that as you said earlier as well that uh, India is voluntarily taking the challenge of reducing carbon emission by 20 to 25 percent 
2020 by year 2020 and we're talking about having fuel efficiency standards uh, by to, uh, December 2011 for all vehicles also about the amendment of our energy uh, conservation act for all new uh, industries they have to have uh, energy efficiency certificates even for the 12th five-year plan we're talking about low carbon energy growth so it looks like government is actually taking the challenge of handling uh, uh, climate change but what happened in Copenhagen uh, didn't actually show a very positive response because ultimately it's about both the developed and the developing countries to take the challenge together not to forget the potential damage of climate change 70 to 80 percent comes on the developing countries and as India and UK has recently signed a memorandum of understanding to study the impact of climate change on monsoons we hope that the government is taking the issue right. seriously but one thing I would like to say uh, here Moon Moon that we as individuals also have to seriously cogitate about this problem and we have to understand that when the last tree is cut and when the last river is poisoned, believe me, man can't eat his money. Moon Moon. Absolutely, Natasha. Many thanks for giving us that very important point of view on climate change and how best it can be tackled. Coming to you, Mr. Panda, before we really talk about what initiatives, perhaps on the personal level, that you and me can take in order to reduce greenhouse gas emissions, I'll tell you about a report in the Hindu which was published a few days ago. It said that U.S. had made an attempt to sneak in scrutiny in its analysis of what really happened in the Copenhagen summit in the kind of communications that it has made recently to the United Nations Framework Convention on Climate Change. It was India which acted well in time, Jairam Ramesh to talk to the U.S. delegation which really headed the climate change negotiations in Copenhagen and the important correction was made. Scrutiny was removed, international analysis and consultations was put in. Do you see any danger of the U.S. now trying to change goalposts after the Copenhagen summit? I don't uh, think so. USA is not changing their policy, changing their stand. Not only that, we are under pressure uh, <coughs> by from uh, the developed countries, particularly the USA. Our country has already announced our position, our declaration, our commitment. And we have uh, already uh, came in touch with the China, both the countries we have uh, committed so far the gas commission emission is concerned. But so far the USA did not. So this is the danger. So U.S. Uh, if the U.S. does not change that stand, so it will be danger in the in international arena. Chale, but but, but, but even nahin. then, even then, our country should take more initiatives. Well, other than eight missions, even in eight missions, one important point is the sustainable agriculture production. This is not being done. The agriculture production is getting declined day by day. Now it is a 0.02 percent growth, so this is a very uh, alarming situation. Yes, number, two, number, two, number two is to that protection okay. of the coastal area, Bilkul. and number three, the reforestation should be taken out. And health care, all these areas would be addressed properly. Okay, okay, okay. Panda. Sab, sabal ye hai ki vikshit aur vikasil deshon ke bich yahan santulan banane ki zimmedari hai. Aur maximum mein sabki nazar yehi hai kya ye balance ban pata hai? Kyunki unka apna kena hamara apna tark hai. Lekin sabal ye hai ki jo hamne dekha Shimla mein ek baitha koi thi, khas kar jo Himalayan states hai, usme North East ke kai states se Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand. Waha ye kaha gaya khas kar afforestation pe zada dhyan diya jaye. Campa already hum ek yojna ap shuru kar chuke hai Supreme Court se. हरी झंडी मिलने के बाद और साथ ही साथ ग्रीन बोनस की बात कही गई आपको लगता है कि फॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी वजह होगी कि 23 परसेंट अब तक हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है हमें टारगेट किया हम उसे 33 परसेंट तक ले जाएंगे आपको लगता है फॉरेस्टेशन में हमको साथ देना बहुत ध्यान देना चाहिए आगे आने वाले समय पे बिल्कुल मुझे लगता है कि फॉरेस्टेशन में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इससे हमें आगे भविष्य में बहुत लाभ ही होगा और जो हमारा गोल है 33 परसेंट उससे ज्यादा 50 परसेंट तक भी अगर हम कर सके तो बेस्ट है यू बीन अ टीचर पूनम जी हाउ डू यू थिंक a school child or a commoner can really make a difference in so far as protecting the country from climate change is concerned. Yeah, I think you know even a child, a person, anybody who is a citizen of India or uh, outside India could make a lot of change. कुछ थोड़ी बहुत जरूर है तुमको अगर हम अपनी लाइफ में जैसे यूज ऑफ येलो लाइट एयर कंडीशनर्स का यूज कम करें लाइट इलेक्ट्रिसिटी बचाएं 
हर व्यक्ति अगर ये निर्धार कर ले कि वो अपने लाइफ टाइम में कुछ इतना परसेंटेज ऑफ पेड़ों को उगाएगा इस तरह से बहुत सारा फर्क एक इंडिविजुअल भी ला सकता है चलिए जब बात होती है पब्लिक पार्टिसिपेशन की क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो होगी पब्लिक पार्टिसिपेशन का कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए नॉलेज की बात की गई थी आप कैसे स्कूल लेवल पे इन्वॉर्मेंट एंड नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो आगे आए और तकरीबन आठ लाख स्कूलों को कवर्ड भी किया है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने वहां एजुकेशन दी जा रही है लेकिन आम आदमी का बहुत बड़ा रोल है कैसे आप देखते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह की आदतें हमने अपने अंदर शुमार कर ली है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है देखिए अभी एनवायरमेंट में जागरूकता बहुत ज्यादा से फैल रही है भारत सरकार को सस्टेनेबल ग्रोथ भी रखना है और जो टारगेटेड ग्रोथ है उसको भी अचीव करना है उसके साथ साथ जो क्लाइमेट का चैलेंज है उसको करना है ये मामूली बात नहीं है इसीलिए एड कमीशन की बात भारत सरकार ने किया है और बहुत बड़े पैमाने पर एनवायरमेंट में जागरूकता लाने के प्रयास जारी है और इस हर किसी व्यक्ति को अनुभव करना है कि क्लाइमेट चेंज हमारी जीवन में कितना इफेक्ट डालता है जैसे एफोरेस्टेशन है जैसे टारगेटेड किया गया थर्टी थ्री परसेंट अगर एफोरेस्टेशन हो जाएगा तो वी कैन मीट लॉट ऑफ चैलेंजेस लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एमिशन एब्सोल्यूटली बिल्कुल और जिस तेजी से हमने जंगल को उजाड़ा है अब जरूरत है कि उस तेजी से हम उस एफोरेस्टेशन की ओर आगे बढ़े और ये सही कदम है कि जो ग्रीन बोनस एक एक्स्ट्रा एलोकेशन बात की जा रही है खासकर हिमालयन स्टेट के लिए वो एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है सकते इट इज इम्पोर्टेंट रियली टू मूव फॉरवर्ड ऑन अ वॉर फुटिंग वी नो दैट द नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज नेगोसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन एन इंटरनेशनल लेवल इन मेक्सिको सिटी इन डिसम्बर दिस ईयर ऑल आईज विल बी रियली ऑन दैट वन ऑन वेदर अ फाइनल लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट इज रीच बिटवीन in the developed and the developing countries and some legally binding commitments are made by the developed countries which have been the main reasons the main cause behind the increasing greenhouse emission in greenhouse gas emissions in our atmosphere time now for us to come to a short break and after the break we'll discuss the status of the midday meal scheme you know that the comptroller and, and auditor general has continuously rapped state governments and the central governments for improper implementation of this scheme we'll talk about this after a short break stay tuned to agenda